வணக்கம் வெல்கம் டு ஏஜேசி அகாடமி இன்றைக்கி நம்ம டிஎன்பிசிஏயில் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் பற்றி தான் அந்த கிளாஸில் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் நம்ம என்ன சப்ஜெக்ட் வந்து பார்க்க போகிறோன்னா ஜென்ரல் சயின்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுவும் ஜென்ரல் சயின்ஸில் வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் நாலு சப்ஜெக்ட் வந்து இருக்குது ஒன்று வந்து ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பாட்னி ஜுவாலஜி அப்படின்னு சொல்லி நாலு சப்ஜெக்ட் வந்து இருக்குது ஸோ ஏன் நம்ம வந்து ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் ஜென்ரல் சயின்ஸ் வந்து எடுத்துருக்கோன்னா நிறைய பேர் வந்து ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் வந்து நம்ம ஐஎன்எம் இந்தியன் நேஷ்னல் மூமெண்ட் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணியிருப்போம் ஹிஸ்ட்ரி அதுக்கப்புறம் வந்து பாலிட்டி இதுதான் வந்து மெயினாக வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி வந்து படிச்சுட்டு இருப்போம் ஏன்னா அதில் தான் வந்து நிறையா வந்து கொஷின் வரும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஜென்ரல் சயின்ஸ் மட்டும் நம்ம வந்து அதிகமாக வந்து தொட மாட்டோம் ஏன்னா நிறையா சிலபஸ் வந்து இருக்குது ஸோ வேகாக வந்து இருக்குது நம்ம வந்து ஃபிசிக்ஸ் படிக்கணும் கெமிஸ்ட்ரி படிக்கணும் பாட்னி ஜுவாலஜின்னு எல்லாத்தையுமே படிக்கணும் டைம் வேறு பற்றாது நம்ம சிவில் இன்ஜினியரிங் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நிறையா கன்ஃபியூஷன்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ ஜென்ரல் சயின்ஸ் வந்து படிக்கலாமா வேணாமா எதை படிக்கிறது எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறது அப்படின்றது எந்த ஒரு ஐடியாவுமே வந்து எல்லாருக்குமே வந்து இல்லாமல் தான் வந்து நிறையா பேர் வந்து இருப்போம் ஆனால் என்னென்னா இந்த நம்மளுக்கு ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் வந்து அதிகமான கொஷின்ஸ் வந்து ஹிஸ்ட்ரி இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரிக்கு அடுத்து எதுலேருந்து வரும்னா இந்த ஜென்ரல் சயின்ஸ்லேருந்து கேட்குறாங்க ஸோ அப்போ ஜென்ரல் சயின்ஸும் வந்து என்னென்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் தான் அதனால் ரொம்ப இதில் வந்து என்னென்னா எல்லா டாப்பிக்கும் நம்மளால் வந்து கவர் பண்ண முடியாது தான் ஏன்னா இதில் ரொம்ப டாப்பிக் வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஒவ்வொரு டாபிக் எடுத்தோன்னா அதில் வந்து நிறையா வந்து போயிட்டே வந்திருக்கும் ஸோ அதனால் அது ஃபுல்லாக வந்து நம்ம படிக்கிறது கஷ்டம் தான் ஏன்னா நம்மளுக்கு இன்னும் சப்ஜெக்ட் வேறு இருக்குது பல சப்ஜெக்ட் வந்து இருக்கிறனால இதில் ஒன்றில் மட்டுமே நம்ம வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி வந்து படிச்சுட்டு இருக்க முடியாது அதனால் என்ன பண்ணலான்னா அதுக்காக வந்து இந்த ஜென்ரல் சயின்ஸை நம்ம விட்டுட்டும் போக முடியாது எந்த ஒரு சப்ஜெக்டையும் வந்து கொமிட் பண்ணாமல் நம்ம வந்து ஃபுல்லாக கவர் பண்ணுறது வந்து நல்லது அதாவது ஃபுல்லாக கவர் பண்ணலனாலும் ரொம்ப ஹ முக்கியமான ஹெட்டிங்ஸை வந்து நம்ம வந்து படிச்சுட்டு போயிடுறது வந்து நல்லது எதுவும் வந்து அந்த முக்கியமான ஹெட்டிங்ஸை கூட நம்ம விட்டுட்டு போயிட்டோம்னா அதுலேருந்து சில சமயம் வந்து ஈஸியான கொஷின் வந்து கேட்டிருப்பாங்க நம்மளுக்கு வந்து இந்த கொஷின் பேப்பரில் நம்ம பார்க்கும்போது இந்த கொஷின் நம்மளுக்கு நல்லா வந்து தெரியுமே ஆனால் அதுக்கு வந்து ஆன்சர் நம்மளுக்கு வந்து இப்போ தெரியலையே அப்படின்ற ஒரு கஷ்டமாயிரும் ஸோ இந்த ஒரு ஈஸியான கொஷினை கூட நம்மளால் அட்டன் பண்ண முடியலையே அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஒரு மார்க் இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு ஜாப் வந்து கிடச்சிருக்குமே அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஃபீல் பண்ண தேவையில்ல ஸோ ஜென்ரல் சயின்ஸை பற்றி நம்ம படிக்கலாமா வேணாமா அப்படின்னு சொல்லி ஆசுலேஷன்லேயே வந்து இருக்காமல் இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக்ஸ் மட்டும் வந்து கவர் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப வந்து நல்லது ஜென்ரல் சயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வரக்கூடிய அந்த டிஎன்பிசிஐ எக்ஸாமினேஷனில் வந்து என்னென்னா நம்ம வந்து இந்த ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் பற்றியும் வந்து கவர் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான டாபிக்ஸ் கண்டிப்பாக வந்து இந்த டாபிக்ஸ்லாம் வந்து வரும் அப்படின்ற டாபிக்ஸை மட்டும் வந்து இந்த வரக்கூடிய எக்ஸாமினேஷனில் நம்ம வந்து ஃபுல்லாக வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதில் இன்றைக்கி நம்ம வந்து இந்த ஜென்ரல் சயின்ஸில் வந்து பயாலஜி பற்றி தான் இந்த கிளாஸில் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த பயாலஜியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாட்னி ஸ்வாலஜி ரெண்டுமே வந்துருக்கும் சார் பாட்னியில் ஸ்வாலஜியில் ரெண்டுமே வந்து கவர் பண்ணி தான் நம்ம இந்த கிளாஸ்லலாம் ஃபுல்லாக வந்து அடுத்தடுத்து கிளாஸில் வந்து அடுத்தடுத்து நம்ம கவர் பண்ண போகிறோம் இதில் வந்து என்னென்னா ரொம்ப ஒரு முக்கியமான டாபிக்ஸ் நம்ம கண்டிப்பாக நம்ம அந்த கொஷின்ஸ்லாம் வந்து எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு டாபிக் தான் நம்ம ஃபுல்லாக வந்து கவர் பண்ண போகிறோம் இது கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக வந்திருக்கும் இதுலேருந்து நம்ம சொல்லக்கூடிய அந்த கண்டென்ட்லேருந்து நீங்கள் ஷார்ட் நோட்ஸ் எடுத்து வச்சு உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து படிச்சுக்கலாம் ஸோ அது வந்து உங்களோட விருப்பம் நான் வந்து இது ஸ்பெசிஃபிக்காக யாருக்காக வந்து சொல்கிறேன்னா இந்த சப்ஜெக்டே வந்து எனக்கு வேணாம் நான் வந்து என்னோடய சப்ஜெக்ட் மட்டும்தான் வந்து கண்டிப்பாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்கு தான் வந்து நான் இந்த ஃபார்மெட் வந்து சொல்கிறேன் ஏன்னா நம்ம சப்ஜெக்ட் மட்டும் நம்ம படிச்சுட்டு போனாலும் நம்மளுக்கு மார்க் கெயின் பண்ணி கொடுக்கறது இந்த ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் டாபிக் தான் ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு ஒவ்வொரு இந்த வாங்க ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் நம்ம வாங்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மார்க்குமே நம்மளுக்கு வந்து ஜாபை வந்து கண்டிப்பாக வாங்கி கொடுக்கும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு அஷ்யூரன்ஸ் மாதிரி இருக்கிறது இந்த ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் தான் ஸோ அதனால் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ்லேயும் நம்ம டா சில இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக்ஸை நம்ம வந்து கவர் பண்ணிடலாம் அதை மட்டும் நீங்கள் வந்து படித்தாலே வந்து போதும் கண்டிப்பாக நீங்கள் நல்ல மார்க் வந்து ஸ்கோர் பண்ணலாம் தைரியமாகவும் வந்து போய் எக்ஸாம் வந்து ஃபேஸ் பண்ணலாம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இந்த பயாலஜியில் என்ன டாபிக்
அதே மாதிரி இந்த லீவ்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகி வேறு ஒரு ஒரு திங்கோட இல்லை வேறு ஒரு பிளான்ட்டோட வந்து ஹெல்ப்ஃபுல் ஹெல்ப்போட சப்போர்ட் பண்ணி உயிர் வாழும் ஸோ இந்த மாதிரி அதோட அந்த பிளான்ட்டோட நம்ம பிளான்ட்னா ஸ்டாண்டிங் வைஸ் தான் நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் ஆனால் பெரும்பாலும் நிறையா பிளான்ஸ் வந்து அதோட ரூட் ஸ்டெம் லீவ்ஸ் எல்லாமே அதோடய பொசிஷனே வந்து சேஞ்ச் பண்ணி அதோடய ஃபுட்டெல்லாம் வந்து வேறு வேறு இடத்துல அதாவது ஸ்டெம்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும் லீவ்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும் ரூட்டில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஓ அந்த ஃபுட் ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வைக்கக்கூடிய இடம் வேறு சப்போர்ட் பண்ணி நிற்கிற இடம் வேறு இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சேஞ்சஸும் வந்து இந்த ரூட்லேயும் ஸ்டெம்லேயும் லீவ்ஸ்லேயும் வந்து சேஞ்சஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ பிளான்ட் வந்து அதோட பொசிஷனே வந்து மாடிஃபை பண்ணி எப்படி அதுக்கு தோதுபடு மாதிரி அது வாழ ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து மாடிஃபிகேஷன் ஆஃப் பிளான்ஸை ஸோ இப்போ வந்து இந்த பிளான்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட் மாதிரி வந்து பார்த்துடலாம் ஸோ பிளான்ட் அப்படின்றதுக்கு ஸோ எப்படி வந்து ஹியூமன் பாடிக்கு வந்து ஆர்கன்ஸ் வந்து இருக்கோ அதே மாதிரி பிளான்ஸ்க்கும் வந்து ஆர்கன்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ அது என்ன ஆர்கன்ஸ்னு பார்த்தோன்னா ரூட் இது ரூட் சிஸ்டம் ஸ்டெம் இங்கே இது வந்து ஸ்டெம் லீவ்ஸ் ஃப்ளவர்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் வந்து தான் அதோட பார்ட்ஸ் அதாவது ஆர்கன்ஸ் கூட வச்சுக்கலாம் ஸோ அதில் இந்த பிளான்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான மெயின் டூ பார்ட்ஸ் வந்து எதுன்னு பார்த்தோன்னா ரூட் சிஸ்டம் அண்ட் ஷூட் சிஸ்டம் ஸோ இந்த கிரவுண்ட் சர்ஃபேஸ்க்கு அந்த பிளான்ட்டோட கிரவுண்ட் சர்ஃபேஸ்க்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய சிஸ்டத்தை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா ரூட் சிஸ்டம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் இந்த கிரவுண்ட் சர்ஃபேஸுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய சிஸ்டம் அதாவது லீவ்ஸு ஸ்டெம்மு ஃப்ளவர்ஸு ஃப்ரூட்ஸு ஸோ இதெல்லாம் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா ஷூட் சிஸ்டம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ இதான் வந்து இம்பார்ட்டண்டான டூ டைப்ஸ் ஆஃப் அந்த பிளான்ட்டோட பார்ட்ஸ் இந்த ரூட்ஸ் அப்படின்றது என்னென்னா பாசிட்டிவ்லி ஜியோட்ராபிக் இன் நேச்சர் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ஜியோட்ராபிக் அப்படின்றது இது வந்து ஒரு தனி ஹெட்டிங்கே வந்திருக்கு அந்த தனி டாப்பிக்கே வந்திருக்கு இந்த டா டாப்பிக்கை பற்றி நம்ம இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டாபிக் தான் ஜியோட்ராபிக் ஃபோட்டோட்ராபிக் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பிளான்ஸ் பற்றின இந்த டிராபிக்காக வந்து நிறையா வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஒரு தனி டாபிக்காக நம்ம இந்த முடித்ததுக்கப்புறம் அடுத்த கிளாஸில் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ அப்போ இதை மட்டும் வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து கேட்பாங்க ரூட்ஸ் ஆர் பாசிட்டிவ்லி ஜியோட்ராபிக் இன் நேச்சர் ஸோ ரூட்ஸ் வந்து என்ன மாதிரியான ட்ராபிக் கண்டிஷனில் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அது வந்து பாசிட்டிவ்லி ஜியோட்ராபிக் கண்டிஷன் இன் நேச்சர் அப்படின்றது தான் வந்து இந்த ரூட்ஸ் ஸோ இந்த ரூட் சிஸ்டமில் இந்த ரூட் சிஸ்டம் வந்து என்னென்னா டூ டைப்ஸாக வந்து பிரிச்சுருக்காங்க ஒன்று வந்து டேப் ரூட் சிஸ்டம் இன்னொன்று வந்து ஃபைப்ரஸ் ரூட் சிஸ்டம் ஸோ டேப் ரூட் அப்படின்றது என்னென்னா இந்த மாதிரி சிங்கிளாக வந்து ரூட் மட்டும் வந்து இந்த மாதிரி போயிட்டே வந்துருந்துச்சுன்னா அதுதான் வந்து நம்ம டேப் ரூட் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு வந்து பீன் மேங்கோ இந்த மேங்கோ ட்ரீயோட ரூட்டு அதுக்கப்புறம் பீ ஒன் பீனோட ரூட்டெலாம் வந்து பார்த்தோன்னா இந்த மாதிரி சிங்கிள் ரூட்டாக வந்திருக்கும் இந்த சிங்கிள் ரூட் எங்கே இருக்கோ அந்த டைப் ஆஃப் ரூட்டை தான் நம்ம எப்படி சொல்கிறோன்னா டேப் ரூட் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டு ஃபைப்ரஸ் ரூட் ஃபைப்ரஸ் ரூட் அப்படின்றது இந்த ரூட்டுக்கு இந்த மாதிரி சிங்கிளாலாம் வந்திருக்காது ஸோ வந்து த நிறையா வந்து இந்த மாதிரி கிளைகள் வந்து கிளை கிளையாக வந்து நிறையா இந்த பிரான்ச் இந்த ரூட் டிப்ஸ் வந்து போயிட்டே வந்திருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ரூட்ஸ் வந்து கிளஸ்டர் அதாவது குரூப்பாக வந்து மொத்தமாக இந்த மாதிரி ரூட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருந்துச்சுன்னா அந்த டைப் ஆஃப் ரூட் பேர் தான் நான் எப்படி சொல்கிறோன்னா ஃபைப்ரஸ் ரூட் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு வந்து கிராஸ்க்கு வந்து ஃபைப்ரஸ் ரூட் சிஸ்டம் தான் இருக்கும் பேடிக்கு வந்து ஃபைப்ரஸ் ரூட் சிஸ்டம் ஸோ இதான் வந்து இந்த ரூட் சிஸ்டமோட டூ டைப்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ரூட்டோட முக்கியமான வேலை வந்து என்னென்னு பார்த்தோன்னா இந்த சாயிலில் ப்ரெசண்ட் ஆகிடக்கூடிய வாட்டர் மினரல் இது எல்லாத்தையும் வந்து அப்சர்வ் பண்ணி இந்த மேலே இருக்கக்கூடிய ஸ்டெம்முக்கு பிளான்ட்டுக்கு ஸ்டெம்முக்கு லீஃபுக்கு ஃப்ரூட்ஸு ஃப்ளவர்ஸுக்கு இது எல்லாத்துக்கும் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணும் ஸோ அதுதான் வந்து இந்த ரூட்டோட முக்கியமான வேலை சில பிளான்ஸ் வந்து என்னென்னு பார்த்தோம்னா லைக் கேரட் பீட்ரூட்லாம் வந்து அதோட ஃபுட்டை வந்து எங்கே ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும்னு பார்த்தோம்னா ரூட்டில் தான் வந்து அதோட ஃபுட்டை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான பிளான்ஸ்லாம் வந்திருக்கு அதை பற்றி தான் நம்ம இந்த கிளாஸில் வந்து ஒவ்வொன்றா வந்து பார்ப்போம் அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு ஷூட் சிஸ்டம் ஷூட் சிஸ்டம் அப்படின்றது என்னென்னா இதுக்கு இந்த ரூட் சிஸ்டத்துக்கு இந்த கிரவுண்ட் சர்ஃபேஸுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய இந்த லீவ்ஸ் ஃப்ளவர்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் இந்த ச இதெல்லாம் வந்து ஸ்டெம் இதெல்லாம் நம்ம நம்ம என்ன ச
வாட்டர் லில்லி லோட்டஸ் இதெல்லாம் வந்து ஃப்ரெஷ் வாட்டர் பிளான்ஸ் ஸோ வந்து இந்த லோட்டஸ் லில்லி இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா இதெல்லாம் வந்து ஃப்ரெஷ் வாட்டரில் மட்டும்தான் வந்து வளரும் இந்த பிளான்ஸ் எல்லாமே இந்த பிளான்ட் வந்து எப்படி இந்த அதோட ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாம் வந்து மேலே வந்து ஃப்ளோட் ஆகுது அதோட லீவ்ஸ் எல்லாம் வந்து ஃப்ளோட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த ஸ்டெம்ஸில் பெட்ரோல்ஸ்லலாம் வந்து ஏர் ஸ்பேஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அதனால தான் வந்து அந்த லோட்டஸ் வந்து ஃபுல்லாக வாட்டரில் ஃப்ளோட் ஆகிறதுக்கு காரணமே ஸோ வந்து இந்த பெட்டியோல்ஸ் நோட்ஸ் இன்டர் நோட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஸோ இந்த பாட்டும் இந்த பாட் நம்ம எப்படி சொல்லுவோம்னா நோட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ரெண்டு நோட்ஸுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்பேஸ் நம்ம எப்படி சொல்லுவோம்னா இன்டர் நோட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து லீவ்ஸு இந்த லீவு தாங்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டெம் ஒரு சின்ன குச்சி மாதிரி இருக்குல்ல ஸோ அதை தான் நம்ம வந்து பெட்ரியோல் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் இந்த பெட்ரியோல் அந்த லோட்டஸில் வந்து என்ன நடக்குதுன்னா இந்த பெட்ரியோல்ஸில் இந்த ஸ்டெம்மில் அந்த அந்த பிளான்ட் இந்த லோட்டஸ்ன்ற இந்த பிளான்ட்டோட ஸ்டெம்மில் பெட்ரோல்ஸ்லாம் வந்து ஏர் ஸ்பேஸ் வந்து ஏர் சாம்பர் வந்து இருக்கிறதுனால தான் ஏர் வந்து ப்ரெசண்டாக இருக்கிறதுனால தான் அந்த லோட்டஸ் அந்த பிளான்ட் வந்து அந்த வாட்டரில் வந்து ஃப்ளோட் ஆகுது அதோட லீவ்ஸ் வந்து ஃப்ளோட் ஆகுது ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு லேண்டில் வளர்ந்த ஃபஸ்ட்டு பிளான்ட் வந்து எதுன்னு பார்த்தோம்னா ஃபோர் செவன்ட்டி மில்லியன் இயர்ஸுக்கு முன்னாடி ஒரு பிளான்ட் வந்து ஒரு சில பிளான்ட் வந்து வளர்ந்துருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டாக வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ அது என்ன பிளான்ஸ்னு பார்த்தோன்னா மோசஸ் அண்ட் லிவர் வோட்ஸ் ஸோ இது ரெண்டும் தான் வந்து ஃபோர் செவன்ட்டி மில்லியன் இயர்ஸுக்கு முன்னாடி லேண்டில் ஃபஸ்ட்டு வளர்ந்த பிளான்ஸ் அதே மாதிரி இந்த வேர்ல்டு ஹேபிடேட் டே இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இதெல்லாம் வந்து கொஷினில் வந்து கேட்பாங்க அந்த டே பற்றி வேர்ல்டு ஹேபிடேட் டே வந்து எப்போ வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தோம்னா ஒவ்வொரு வருஷமும் அக்டோபர் ஃபஸ்ட்டு மண்டேவை தான் வந்து இந்த வேர்ல்டு ஹேபிடேட் டே அப்படின்னு சொல்லி செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்போ இது பார்த்தது ஃபுல்லாக அந்த பிளான்ஸை பற்றினா ஓவராலாக வந்து அதோடய பார்ட்ஸ்லாம் பற்றி வந்து பார்த்தோம் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா மாடிஃபிகேஷன் பற்றி வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ எப்படி இப்போ பிளான்ஸ் வந்து ஸ்டாண்டிங் பொசிஷனில் தான் நம்ம நிறையா வந்து பார்க்குறோம் அப்போ ஸ்டாண்டிங் பொசிஷன்லேருந்து மாறி வேறு வேறு பொசிஷனுக்கு எப்படி வந்து அதோட சிஸ்டம் வந்து மாறுது மாடிஃபை பண்ணுது அப்படின்றத இப்போ நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து மாடிஃபிகேஷன் ஆஃப் ரூட்ஸ் பற்றி வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ ரூட்ஸ் வந்து எப்படி மாடிஃபை ஆகி ஸோ இந்த ஒன்று டேப் ரூட்டாக இருக்கும் இல்லாட்டி ஃபைப்ரஸ் ரூட்டாக இருக்கிறது எப்படி அந்த ரூட்ஸே வந்து மாடிஃபை ஆகி அதோட ஃபுட்டு அதோட லிவிங் ப்ராசஸ்லாம் எப்படி வந்து மாடிஃபை ஆகி வாழுது அப்படின்ற பற்றி தான் இப்போ நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரூட்ஸ் பற்றின மாடிஃபிகேஷன் பார்க்கலாம் அதில் ஃபஸ்ட்டு டைப் என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஸ்பிண்டில் ஷேப்டு ரூட்ஸ் ஆர் ஃபுசிஃபார்ம் ரூட்ஸ் ஸ்பிண்டில் ஷேப்டு ரூட்ஸ் ஆர் ஃபுசிஃபார்ம் ரூட்ஸ் அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்தோன்னா இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் இந்த ஃபுசிஃபார்ம் ரூட்ஸுக்கு எக்ஸாம்பிளாக வந்து ராடிஷ் வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ ராடிஷ் வந்து எப்படி இருக்கும்னா அதோட அது வந்து டேப் ரூட் தான் ஸோ அந்த ரூட் வந்து இந்த ராடிஷோட ரூட் வந்து டேப் ரூட் டேப் ரூட்னால் இந்த மாதிரி சிங்கிளான ரூட் மட்டும்தான் வந்திருக்கும் ஸோ இதான் வந்து நம்ம டேப் ரூட்டுன்னு சொல்லுவோம் அந்த ராடிஷோட டேப் ரூட் வந்து எந்த ஷேப்பில் இருக்கும்னா ஸ்பிண்டில் ஷேப்பில் வந்திருக்கும் நடுவில் வந்து அதாவது மிடில் போர்ஷன் வந்து இது பார்த்தோம்னா ஃபுல்லாக வந்து ஸ்வாலன் ஆகிருக்கும் அதாவது உப்பி உப்பி இருந்திருக்கும் ரெண்டு எண்ட்லேயும் வந்து டேப்பரிங் நேரவாக வந்திருக்கும் ஸோ டாப் எண்ட்லேயும் சரி பாட்டம் எண்ட்லேயும் அப்படியே வந்து நடுவில் வீங்கின ரொம்ப கொஞ்சம் உப்புன மாதிரி இருக்கும் இந்த ரெண்டு பக்கமும் டாப் சர்ஃபேஸ்லேயும் பாட்டம் சர்ஃபேஸ்லேயும் அது வந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து குறுகிட்டே வந்து போகும் இதான் டேப்பரிங்னால் நேரவாகிட்டே வந்து போகும் டாப்லேயும் பாட்டத்துலேயும் வந்து நேரவாக வந்திருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஃபார்மை தான் நம்ம ரூட் சிஸ்டத்தை தான் நம்ம எப்படி சொல்கிறோன்னா ஃபுசி ஃபார்ம் ரூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ ஃபுசி ஃபார்ம் ரூட்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ராடிஷு ஸோ இது வந்து அதிகமாக கொஷினில் வந்து கேட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ரூட் சிஸ்டம் என்னென்னு பார்த்தோம்னா டாப் ஷேப்டு ரூட்ஸ் ஆர் நாப்பி ஃபார்ம் ரூட்ஸ் ஸோ டாப் ஷேப்டு ரூட்ஸ் ஆர் நாப்பி ஃபார்ம் ரூட்ஸ் அப்படின்றதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா டர்னிப் பீட்ரூட் இது ரெண்டும் வந்து இந்த நாப்பி ஃபார்ம் ரூட்ஸுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் இதோட ரூட் சிஸ்டம் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா இதுவும் வந்து டேப் ரூட் தான் ஸோ இந்த ரூட் பார்த்தோம்னா டேப் ரூட்டை தான் வந்து இருக்குது இந்த இது டாப் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா அப்பெக்ஸ் ஸோ அந்த அப்பெக்ஸ் தான் வந்து நம்ம டாப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த டாப் சர்ஃபேஸ் எப்படி இருக்கும்னா நேரவாக வந்திருக்கும் டேப்பரிங்காக வந்திருக்கும் அந்த டேப்பரிங்னா நேரவ் தான்
ப்ராப் ரூட்ஸ் ஸோ ப்ராப் ரூட்ஸ் அப்படின்றது ஒன்றும் இல்லை இந்த இப்போ நம்ம பேனியன் ட்ரீ அதாவது ஆலமரம்லாம் வந்து பார்த்துருக்கோம்ல ஸோ இந்த ஆலமரத்தில் நிறைய வந்து விழுதெல்லாம் வந்து தொங்கும் அது வந்து விழுது கிடையாது நம்ம வந்து அது விழுது அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆனால் அது வந்து ரூட்ஸ் அந்த ரூட்ஸ் அந்த செடியிலேருந்தே அந்த மரத்தில் அந்த பேனியன் ட்ரீலேருந்தே அந்த ரூட்ஸ் வந்து அது வந்து வீ கீழே விழுது கீழே வந்து அது எதுக்காக வந்து அந்த ரூட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுதுன்னு பார்த்தோன்னா ஒரு சப்போர்ட் பொசிஷனுக்காக ஸோ வந்து பேனியன் ட்ரீ ரொம்ப வந்து பெருசாக வந்திருக்கும் அதை சப்போர்ட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டன்றதுனால அந்த விழுதை வந்து கீழே அந்த ரூட்ஸ் அந்த விழுதுன்ற அந்த ரூட்ஸை வந்து கீழே இறக்கி இந்த மாதிரி கிரவுண்ட் சர்ஃபேஸை வந்து கிரவுண்ட் சர்ஃபேஸர் வரைக்கும் வந்து இறங்கியிருக்கோம் இறங்கி அந்த ஹோல் ட்ரீயை வந்து அதை சப்போர்ட் பண்ணி நிற்கும் ஸோ அதுக்காகத்தான் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த ரூட்ஸ் தான் நம்ம எப்படி சொல்கிறோம்னா ப்ராப் ரூட்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம நிறையா வந்து பார்த்துருப்போம் இந்த ரூட்ஸ் வந்து வெர்டிக்கலாக எப்படின்னா இந்த மாதிரி வெர்டிக்கலாக கீழே இறங்கிரும் இறங்கி அந்த பிரான்ச்சஸ்லேருந்து ஸோ வந்து இந்த ட்ரீயோட பிரான்ச்சஸ்லேருந்து வெர்டிக்கலாக இந்த மாதிரி டவுன்வர்ட் டேரக்ஷனில் கீழே இறங்கி இந்த ட்ரீக்கு வந்து ஒரு சப்போர்ட்டிங்காக வந்து வித் ஸ்டாண்ட் பண்ணுது ஸோ இதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா இந்த ரூட்ஸை வந்து ப்ராப் ரூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பேனியன் ட்ரீ ஸோ நெக்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் ரூட் வந்து என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஸ்டில் ட்ரூட்ஸ் ஆர் பிரேஸ் ரூட்ஸ் ஸோ ஸ்டில் ட்ரூட்ஸ் ஆர் பேஸ் ரூட் பிரேஸ் ரூட் அப்படின்றது என்னென்னா ஸோ இதை வந்து நம்ம நோட்ஸ் அப்படின்னு சொல்வோம் இந்த இன் பிட்வீன் போர்ஷனை நம்ம வந்து இன்ட்ரு நோட்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்வோம் ஸோ அப்போ இந்த சுகர் கேனை எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த சுகர் கேனில் கீழே ஃபுல்லாக வந்து இந்த மாதிரி ரூட்ஸ் வந்து வளருது அப்புறம் கீழே ஃபுல்லாக தான் வந்து எப்போவுமே ரூட்ஸ் வந்து இருக்கும் ஆனால் இந்த சுகர் கேனில் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி மேலேருந்தும் இந்த மாதிரி நோட்ஸ் ஒவ்வொரு நோட்ஸ்லேயும் வந்து ரூட்ஸ் வந்து வளர ஆரம்பிக்கும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து ஒவ்வொரு நோட்ஸ்லேருந்தும் அந்த ரூட்ஸ் வந்து வளர ஆரம்பிச்சு கீழே வரைக்கும் வந்து அந்த கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த ரூட்டோடு சேர்ந்து ஜாயின் ஆகி விட்ஸ்டாண்ட் பண்ணி வந்து நிற்கும் அந்த ஹோல் ட்ரீயவே அந்த ஹோல் அந்த சுகர் கேனையே வந்து விட்ஸ்டாண்ட் பண்ணி நிற்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வளரக்கூடிய ரூட்ஸ் தான் நம்ம எப்படி சொல்கிறோன்னா ஸ்டில் ரூட் ஆர் பிரேஸ் ரூட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து மைஸ் பிளான்ட்டுக்கும் அதே தான் அது என்னென்னா அடிஷ்னல் சப்போர்ட் வந்து இந்த ரூட்ஸுக்கு வந்து கொடுக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடிய அந்த ரூட் பேர் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா ஸ்டில் ட்ரூட் ஆர் பிரேஸ் ரூட்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு வந்து சுகர் கேன் மைஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் ரூட் வந்து என்னென்னு பார்த்தோம்னா கிளைம்பிங் ரூட்ஸ் ஆர் கிளிங்கிங் ரூட்ஸ் ஸோ கிளைம்பிங் ரூட்ஸ் அப்படின்றது ஸோ அந்த பேர்லேயே தெரியுது கிளைம்பிங் ஸோ இந்த கிளைம்பிங் ரூட்ஸுன்ற அப்படின்னா இப்போ நம்ம வெத்தலை கொடியெலாம் வந்து பார்த்துருப்போம் அந்த வெத்தலை கொடியெலாம் அந்த கொடி ஸோ கொடினாலே வந்து கிளைம்பிங் அதை தான் வந்து சொல்கிறோம் ஸோ வந்து வெத்தலை பற்றி வெத்தலை செடி பார்த்தோன்னா அது வந்து ஒரு கொடி மாதிரி தான் வந்து வளரும் அது வந்து என்னென்னா அந்த பிளான்ட்டில் அந்த பிளான்ட் வந்து நேச்சுரலாகவே வந்து ஒரு ஸ்டிக்கி ஜூஸை வந்து செக்ரேட் பண்ணும் செக்ரேட் பண்ணி அது வந்து உயிர் வாழ்கிறதுக்காக அது தானாக வந்து தனியாக நின்று உயிர் வாழாது எப்படி வந்துனா ஒரு சப்போர்ட்டிங்க்கு இன்னொரு செடி மேலேயோ இல்லை ஏதாவது ஒரு ஸ்டிக்கு மேலே அதில் போய் வந்து சுற்றி அந்த மாதிரி தான் வந்து சப்போர்ட்டுக்காக வந்து வள வளரும் ஸோ இந்த மாதிரி வளரக்கூடிய அந்த ரூட்டை தான் நம்ம எப்படி சொல்கிறோன்னா கிளைம்பிங் ரூட்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து என்னென்னு பார்த்தோம்னா அந்த கிளைம்பிங் ரூட்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பீட்டில் பிளாக் பெப்பர் ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த கிளைம்பிங் ட்ரீ கிளைம்பிங் ரூட்ஸுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ப்ரீத்திங் ரூட்ஸ் ஆர் ரெஸ்பிரேட்ரி ரூட்ஸ் ஸோ ப்ரீத்திங் ரூட்ஸ் ஆர் ரெஸ்பிரேட்ரி ரூட்ஸ் அப்படின்றது என்னென்னா அவிசென்னியா அப்படின்ற ஒரு ட்ரீ வந்துருக்கு அந்த ட்ரீ வந்து எங்கே வளரும்னு பார்த்தோம்னா மேன்க்ரீவ்ஸ் ஆர் சா ஸ்வாம்பில் தான் வந்து வளரும் அதாவது சதுப்பு நிலம் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல ஸோ மேன்க்ரூவ்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட அந்த ஏரியாவில் தான் வந்து இந்த இந்த மாதிரி இந்த அவினீசியா அப்படின்ற ட்ரீ வந்து வளருது ஸோ இந்த ட்ரீ வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா இது நெகட்டிவ்லி ஜியோட்ராபிக்காக வந்திருக்கும் ஸோ அப்போ இந்த அவினீசியா அப்படின்ற ட்ரீ வந்து மேங்ரூ மேங்ரூ சம்மந்தப்பட்ட அந்த லேண்டில் தான் வந்து வளருது இதில் வந்து என்னென்னு பார்த்தோன்னா இந்த ட்ரீ வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஸோ இதான் வந்து அந்த ட்ரீ ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ட்ரீ வந்து அந்த சதுப்பு நிலத்தில் வந்து இருக்குது இந்த மேலே பார்த்தோன்னா ஃபுல்லாக வந்து இந்த மாதிரி குச்சி குச்சியாக வந்து வெளியில் வந்து நீட்டிகிட்டு இருக்கும் இது வந்து என்ன அப்படின்னு வந்து கேட்டோம்னா ஃபுல்லாக ஷார்ப்பாக அந்த மாதிரி குச்சி குச்சியாக நீட்டிவிட்டு இருந்திருக்கும் ரொம்ப ஹைட்டு வரைக்கும் வந்து அந்த குச்சி வந்து நீட்டிகிட்டு இருக்கும் ஸோ அது என்னான்னு பார்த்தோம்னா அது ஃபுல்லாகவே வந்து இந்த ட்
So next type is epiphytic or velamen roots. So on the epiphytic or velamen roots up in the so this example is the vanda and the vanda up in the plant and the plant on the epiphytic plant. In the plant on the engavalaruna in the epiphytic root, in the epiphytic plant elame on the engavalan patana, trees lada on the valaro. So Ipa Ida on the in the tree, in the tree mala in the epiphytic plant on the valandrika. So the epi valaruna is on the special kind of root on the chirka. So in the plant on the nana, the epiphytic plant on the special kind of root on the chirkanala, easy on the or marath mala the tongi kite on the weirwala kodia capacity on the in the type of plant on the rikadu. Eprin patana in the epiphytic plant on the plant land the epiphytic plant or root low on the nana. Velamen tissue up no no And the tissue on the napanuna, moisture content. So on the atmosphere la present area, moisture content on the absorb panni, other one then the photosynthesis on the perform panni, and the wear over a tree line, the maria and the and the wear over a tree line, the maria the tongue kitty on the weir wallow. So, the maria could be on the root on the number epiphytic root or velamen root up on the solar. So either example on the vanda, other mari rhizopora. So in the number. Roots sort of modification pati on the path to go, so in the roots sort of roots sort of modification on the inunaria types under the so other than the next class level on the continue upon la. Thank you.